मैप्स अंड इंग्ली चानेल फ्रेंड्स मन इंग्ली ग्राम स्पार्टिंग एर संबंधी आर्टिकल रिटेड कोई इंपारटेंट बिट्स प्राक्टिस आलरे रे बाटल चुनाव अंदर कोई इंपारटेंट बिट्स वो संबंध रूल्स को चुप्तना पार्ट तो स्पार्ट एर संबंधी आर्टल संबंधी कंप्लीट से फ्रेंड्स ओके टापिक टेट वर की इंका चला चाल उपयोग अलग मिगता कांपटेटर को चाल उपयोग ओके फ्रेंड्स वीडियो चलो को स्कीप वाचे चूस प्रति लाइक चाहिए फ्रेंड्स की षेर चाहिए फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स फस्ट बिट चूँ गीत वैंड टू दास्पल फर् ट्रीटमेंट एस्टर्डे निन्न गीत ट्रीटमेंट कोसम हास्पल की वेली सो इक मन को का प्लेस की प्रैमरी पर्पस्ट आ प्लेस मुझे इट आर्टल उपयोगकूद सैकंडरी पर्पस् प्लेस की वेल्लते दिन आर्टल उपयोगी प्रैमरी पर्पस अटे हास्पल के ट्रीटमेंट को अभी प्रैमरी पर्पस् स्कूल चलता रेग्युर्तम अभी प्रैमरी पर्पस् स्कूल की वेरे कलता सैकंडरी पर्पस् बैंक एन क्या अमौंट डिपोजिटा अला का बैंक एवरना कलता अभी वेर बैंक अमौंट डिपोजिटा वित्ड्रा चेयर अभी प्रैमरी पर्पस् अलाक बैंक व्यक्ति के कल्लांटे सैकंडरी पर्पस् स्कूल की डेली दी चौंकान अभी प्रैमरी पर्पस् का स्कूलों और व्यक्ति के कल्कि लेदा पिता मन पिता अभी सैकंडरी पर्पस् प्लेस की प्रैमरी पर्पस वीलते आर्टल उपयोगकूद जनरल जरिए अभी अलग पर्टिकुलर पनी मेदे सैकंडरी पर्पस् अलांट आर्टल दिन आर्टल उपयोग अंत इकड़ा ने प्रैमरी पर्पस् प्रैमरी पर्पस्ट आर्टल उपयोगकूद सैकंडरी पर्पस सैकंडरी पर्पस प्लेस के आर्टल द अने आर्टल उपयोगी अच्छा मन के वस्ते स्कूल अलग चर्च अलगे बैंक अलग हास्पल अलग प्रेज को टेपल अला वीट की मन प्रैमरी पर्पस प्लेस के आर्टल उपयोगकूद सैकंडरी पर्पस प्लेस की दिन आर्टल उपयोग चुदा गीत वैंड टू दास्पल फर् ट्रीटमेंट एस्टर्डे हास्पल की दीता ट्रीटमेंट के कदा अंत प्रईमरी पर्पस अभी सैकंडरी पर्पस् का अलांट आर्टल उपयोग कदाबी दिन आर्टल उपयोग एर्र पार्ट में उ का मन इक आर्टल उपयोगकूद गीत वैंट टू हास्पल फर् ट्रीटमेंट एस्टे आना पेशेंट चूडा की पेशेंट कल की व्यक्ति ने कलना अब गीत वैंट टू दास्पल टू मीट हेर फ्रेंड अच्छा टू सी देशेंट अन पर्टिकुलर वेरे पे अलग ट्रीटमेंट के प्रईमरी पर्पस् काबी दिन आर्टल उपयोग असल ये आर्टल उपयोगकूद नैक्स्टी हि वैंट टू दूल टू मीट हिज फ्रेंड He went to school to meet his friend. He part A, part B, part C, part D. अंते वाला friend ने कराया उनका school की लड़ो. अंते देवी secondary purpose. Villa टपड़ो secondary purpose villa टपड़ा place में देवी उन्हें article open करने को चुका. Particular का दान article open करने चाले. No article का दो. इन्हें कंटे दी secondary purpose. वाला friend ने कराया उनका की लड़ो. Secondary purpose. सदैव कोड़ा उनका दो. वेरे वक्त ने कराया उनकी लड़का बटे सैकंडरी पर्पस सैकंडरी पर्पस प्लेस के लिए दिन आर्टल उपयोगी एर्र पार्ट में इकड़े राय दिन आर्टल राय ओके वैंट टू दूल टू मीट हिज फ्रेंड तप हि वैंट टू स्कूल नैक्स्टी ई गो टू दूल टू ब्रिंग बैक मै चैल ई गो टू दाइ गो टू दूल टू ब्रिंग बैक मै चैल इक चूँ नीन स्कूल की वेला चैल ने वैनरा सो सैकंडरी पर्पस् पिलरा अर्थम अब सैकंडरी पर्पस् अल्लासरा एवरना कलना सैकंडरी पर्पस् काबी दिन आर्टल उपयोग काबू नो एर्रर एटी नो एर्रर दे वि गो टू दर्च आंडे वालू प्रती सड़े चर्चि के अंत प्रईमरी पर्पस् रेग्युर् जगे रुटी का जगे प्रईमरी पर्पस अलांट आर्टल उपयोगकूट एर्र पार्ट में उ दे वि गो टू चर्च आंडे अन अर्थम चर्च की एवरना कलता है दा चर्च उपयोगी एवरी सड़े हेतना का प्रैमरी पर्पज लेदा रुटीन ऐक्शन रुटीन ऐक्शन दिन आर्टल उपयोग प्लेस के नैक्स्ट सिक्टी टू स्टूडेंट्स वैंड टू दर्च टू सी दस्टेड ग्लास देर अटे 
సిక్స్టీ టూ స్టూడెంట్స్ చర్చ్కి వెళ్ళారు అక్కడ స్టేడ్ గ్లాస్ని చూడడానికి అంతేగా ప్రేయర్ చేయడానికి అనలేదు లేదు ప్రతి సండే వెళ్తానని అనలేదు ఒక ప్లే ఒక గ్లాస్ని చూడడానికి వెళ్ళారని చెప్పాడు పర్టికులర్గా సెకండరీ పర్పస్ అని చెప్పాడు కాబట్టి అప్పుడు సెకండరీ పర్పస్ వెళ్ళేటప్పుడు దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించేటప్పుడు సరిపోయింది సరిపోయింది కాబట్టి ఎర్ర లేదు ఈ పాటలో ఓకేనా సిక్స్టీ టూ స్టూడెంట్స్ వెన్ టు ద చర్చ్ టు సి ద స్టేడ్ గ్లాస్ దేర్ అని ఓకేనండి ఈ విధంగా ఒక ప్లేస్కి ప్రైమరీ పర్పస్లో వెళ్ళినా అలాగే రొటీన్గా జరిగే పనులైనా వాటి ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా అలాగే సెకండరీ పర్పస్లో కానీ ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళట్లయితే దాని ముందు దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి స్కూల్కైనా చర్చ్కైనా బ్యాంకైనా హాస్పిటల్కైనా ప్రజెంట్కైనా కోర్టు అయినా టెంపుల్ అని వీటన్నిటికీ సెకండరీ పర్పస్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి రొటీన్గా ప్రైమరీ పర్పస్లో ఆ పని ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళట్లయితే ఆర్టికల్ అనేది ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ John suggested to the children of his village John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly అంటే వాళ్ళు స్కూల్ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి సజెస్ట్ చేసేటి అంటే మీరు తప్పనిసరిగా రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్ళాలని సో ఇది ప్రైమరీ పర్పస్లో చెప్పినట్టే రొటీన్గా ఒక పని చేయమని చెప్పాడు రొటీన్గా జరిగే యాక్షన్స్ ప్రైమరీ పర్పస్లో జరిగినట్లయితే ఆ ప్లేస్ ముందు ద అనే ఆర్టికల్ అసలు ఏ ఆర్టికల్ కూడా ఉపయోగించకూడదు ప్రైమరీ పర్పస్లో చెప్పినా రొటీన్గా జరిగే యాక్షన్ చెప్పినా ఆ ప్లేస్ ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు కాబట్టి స్కూల్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళమని చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ప్రైమరీ పర్పస్ కానీ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాట్లో ఉంది సో దట్ దే షుడ్ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్ అనాలి తప్ప దట్ దే షుడ్ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్ అనకూడదు దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ప్రైమరీ పర్పస్లో రెగ్యులర్గా వెళ్ళమన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ అండి హిజ్ ఫాదర్ ఆస్క్ హిమ్ టు గో టు ద టెంపుల్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ అతను ఫాదర్ చెప్పాడు ఏమంటే రోజు టెంపుల్కి వెళ్ళమని సో రొటీన్గా రొటీన్గా ఒక పని చేయమని ఒక ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళమని చెప్పిన రొటీన్గా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళమని చెప్పిన ప్రైమరీ పర్పస్లో గుడికి వెళ్ళు అని చెప్పిన రెగ్యులర్గా ప్రైమరీ పర్పస్లో గుడికి వెళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళు డైలీగా స్కూల్కి వెళ్ళు రోజు టైంకి బెడ్ పడుకో అని అని చెప్పినట్లయితే అలాంటివన్నీ కూడా ప్రైమరీ పర్పస్ వస్తాయి అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ ప్లేస్లో ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాట్లో ఉంది హిజ్ ఫాదర్ ఆస్క్ హిమ్ టు గో టు టెంపుల్ అనాలి తప్ప టు గో టు ద టెంపుల్ అనకూడదు ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ పీపుల్ సే దట్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ ద జైల్ అండ్ సో సీ లివ్స్ ఎలోన్ కొందరు అన్నారు ఏమంటే ఆమె ఆమె భర్త జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమె ఎలోన్గా సింగిల్గా ఉంది ఒంటరిగా ఉందని సో ఇదేంటంటే ప్రైమరీ పర్పస్ కింద వస్తుంది అతను జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అంతేగాని ఆ జైలుకి వెళ్ళి ఎవరు కలవడం లేదు జైల్లో ఇంకే పర్పస్ మీద ఉన్నా జైలుకి ఇంకే పర్పస్ మీద వెళ్ళినా అవి సెకండరీ పర్పస్ అవుతాయి ఒకరిని కలవడానికి వెళ్ళినా ఇంకే పని మీద అని జైలుకి వెళ్ళినా సెకండరీ పర్పస్ అవుతాయి కానీ ఏదో మనం నేరం చేసి ఒక జైల్లో ఉన్నట్లయితే అది ప్రైమరీ పర్పస్ అవుద్ది అంతే కదా నేరం చేసిన ఎవరు ఉంటాడు జైల్లో ఉంటాడు కాబట్టి అది ప్రైమరీ పర్పస్ కాబట్టి అతను హస్బెండ్ జైల్లో ఉన్నాడు అని చెప్పారు కాబట్టి అది ప్రైమరీ పర్పస్ పర్పస్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఎర్ర ఈ పాటలో ఉంది సమ్ పీపుల్ సేవ్ దట్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ జైల్ అండ్ సో సీ లివ్స్ ఎలోన్ కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాటలో ఉంది ఓకేనండి లేదా హిజ్ హస్బెండ్ సమ్ పీపుల్ సే దట్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్ ద జైల్ ఇన్ ద జైల్ టు మీట్ హిజ్ ఫ్రెండ్ టు మీట్ హిజ్ ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్ని మీట్ అవ్వడానికి జైల్లో ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు అలా కాకుండా జర్నల్గా అది తప్పు చేసేవాడు జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమె ఒంటరిగా ఉందని క్లియర్గా చెప్పారు కాబట్టి ప్రైమరీ పర్పస్ కానీ తీసుకోవాలి అక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ప్రైమరీ పర్పస్ మీద ఒక పని చేసిన ఒక పని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిన రెగ్యులర్గా రొటీన్గా పనులు జరిగిన వాటి ముందు ప్లేస్ల ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు సెకండరీ పర్పస్లో కానీ చెప్పినట్లయితే మాత్రము ఆర్టికల్ దాని ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ ఈజ్ దేర్ ఇక్కడ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డి మనం ఆర్టికల్ సంబంధించి ఎర్రర్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇందులో రెండు రకాల ఆన్సర్లు రాయచ్చు ఏంటంటే అండ్ అనే కంజక్షన్స్తో రెండు నౌన్లు కానీ మన రెండు నౌన్లని ఆర్టికల్తో కలిపినట్లయితే ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద చైర్మన్ సో ఇక్కడ ద ద రెండు ఆర్టికల్లు ఉన్నాయంటే అండ్ అండ్ నౌన్తో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు వేరు వేరు అని అర్థం సో వీరిద్దరు వేరు వేరు అయినప్పుడు ఇక్కడ వెర్బ్ అనేది ప్లోరల్లా వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆర్ రావాలి ఆర్ రావాలి సో ఎర్ర ఈ పాటలో కూడా 
దారావచ్చు లేదా ఏ కానీ అనగాని ఏ కానీ అనగాని ఒకవేళ స్టార్టింగ్లో ఒకదానికి ఆర్టికల్ ఉండి రెండో దానికైనా ఆర్టికల్ లేకపోతే ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది ద ఏ యాన్ వచ్చి ప్లస్ నౌన్ ప్లస్ అండ్ ప్లస్ నో ఆర్టికల్ ఇక్కడ నౌన్ ఉంటుంది నౌన్ ఉందంటే ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ ఉంటుంది ఓకేనండి అండ్తో రెండు నౌన్లు కలిపినప్పుడు మొదటి నౌనికి ఆర్టికల్ ఉండి రెండో నౌనికి ఆర్టికల్ లేదంటే ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ ఉంటుంది దీన్ని రివర్స్ నేర్చుకోండి ఫ్లోరల్ వర్బ్ ఉందంటే రెండింటికి ఆర్టికల్ రావాలి అయితే రెండు దాల కానీ రెండు ఏలు కానీ అదే ఒకదానికి ఆర్టికల్ ఉండి ఇంకో దానికి ఆర్టికల్ లేదంటే ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ అంటే ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ ఉందంటే ఇక్కడ ఆ రెండో దానికి ఆర్టికల్ ఉండకూడదు అర్థం ఓకేనా ఇక్కడ సింగులర్ వర్బ్ ఉంది సింగులర్ వర్బ్ ఉందంటే రెండో దానికి ఆర్టికల్ ఉండకూడదు కాబట్టి దాని ఆర్టికల్ ఉండకూడదు ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఇస్ దేర్ అంటే టీ చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్ ఒకరే కాలేజ్కి అతను అక్కడ ఉన్నాడని ఇప్పుడు దేన్ని బట్టి ఇక్కడ సింగిల్ వర్బ్ ఉందంటే ఇద్దరు ఒకే వ్యక్తులు అవ్వాలి ఇద్దరు ఒకే వ్యక్తులు అవ్వాలంటే రెండింటికి దాని ఆర్టికల్ ఉండకూడదు రెండో దానికి ఉండకూడదు ఫస్ట్ దానికే ఉండాలి ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఇస్ దేర్ ఒకవేళ దీనిని ఈ ఇదే క్వశ్చన్ని ఎర్ర వర్బ పరంగా చెప్పాలంటే దా ఇక్కడ దా ఉండాలంటే ఇక్కడ వర్బు ప్లోరల్ రావాలి ఇద్దరు వేరు వేరు అయినప్పుడు వర్బ్ ప్లోరల్ రావాలి ఆర్ రావాలి సో అప్పుడు ఇది ఎర్ర వద్ది ఇప్పుడైతే ఇది ఎర్ర ఉంది ఆర్టికల్ ప్రకారంగా వర్బ ప్రకారంగా ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఇది ఆర్ ఎందుకంటే ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద చైర్మన్ అంటే వేరు వేరు వ్యక్తులు అర్థం అప్పుడు వర్బ్ ప్లోరల్లో ఉండాలి ఆర్ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ పాయింట్ అండ్ ద టీచర్ ఆర్ కమింగ్ టు మై ఆఫీస్ ఏ పాయింట్ అండ్ ద టీచర్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఎండతో కలిపినప్పుడు రెండు నౌన్లు స్టార్టింగ్ ఏ ఆర్టికల్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా అదే ఆర్టికల్ రావాలి కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాయింట్లు ఉంది కాబట్టి ఏ పాయింట్ అండ్ ఏ టీచర్ అనాలి అందుకని ఏ పాయింట్ అండ్ ద టీచర్ అనకూడదు అదే ఇక్కడ ద పాయింట్ అండ్ ఏ టీచర్ అనకూడదు ద పాయింట్ అండ్ ఏ టీచ్ అండ్ ద టీచర్ అనాలి ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తే ఇక్కడ అదే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి తప్ప ఇక్కడ దాని ఉపయోగ ఆర్టికల్ అని ఉపయోగించకూడదు ఏ పాయింట్ అండ్ ఏ టీచర్ ఆర్ కమింగ్ టు మై ఆఫీస్ అనాలి నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ డిసైడ్ ది మ్యాటర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు గవర్నర్ ముందు ప్రెసిడెంట్ ముందు దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించడం మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ సంబంధించిన రూల్స్ ఎన్నో చెప్పుకున్నాం వీడియోలో ఆ వీడియో యొక్క లింకులు మళ్ళీ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి ఓకేనా కాబట్టి చీఫ్ మినిస్టర్ ముందు ఏమి ఉండాలంటే ద అనే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాట్లో ఉంది ద మంకీస్ జంప్ ఆన్ ద ట్రీస్ అంటే మంకీస్ ట్రీస్ మీద జంప్ చేస్తే అనేది ఇది మా అందరికి తెలిసింది మొత్తం ఆ మంకీస్ జాతి అంతరికి సంబంధించింది ఆ వర్గానంతా ఒక గ్రూప్కి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు ఫ్లోరల్లో ఉండేటప్పుడు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు గతంలోనే చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐ థింక్ ఏ బేబీ ఈజ్ క్రైంగ్ దేర్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ అని ఉపయోగించామంటే తప్పనిసరిగా అది పర్టికులర్గా తెలిసి అర్థం ఐ థింక్ అన్నవంటే తర్వాత వచ్చిన అవునికి ద అని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఐ థింక్ ఏ బేబీ కాదు ద బేబీ అని రాయాలి ఏ బే ద బేబీ ఈజ్ క్రైంగ్ దేర్ కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాట్లో ఉంది ఒకంటే ఐ థింక్ అనే ఫ్రేజ్ తర్వాత వచ్చింది నవనికి ముందు తప్పనిసరిగా ద అని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఐ థింక్ ద బేబీ ఈజ్ క్రైంగ్ దేర్ అక్కడ బేబీ ఏరుస్తుంది అంటే తెలిసిన అర్థం పర్టికులర్గా టాగూర్ ఏ పాయింట్ వాజ్ ఫేమస్ ఇదేంటంటే టాగూర్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ ఒక ప్రాపర్ నౌన్ వచ్చిన తర్వాత కామ ద ప్లస్ కామన్ నౌన్ ఓకేనా కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ కామ ద ప్లస్ కామన్ నౌన్ ఈ రెండు అలాగే ఒప్పించి దీన్ని నౌన్ ఎప్పో చేస్తాను అంటాం నౌన్ ఎప్పో చేస్తాను ఇంతకుముందు కూడా నేను గతంలో క్లాసుల్లో చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ నౌన్ వచ్చి పక్కన అన్న కామన్ నౌన్ వస్తే ద ముందు ద అని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి టాగూర్ ఏ పాయింట్ వాజ్ ఫేమస్ కాదు టాగూర్ ద పాయింట్ అనాలి టాగూర్ ద పాయింట్ వాజ్ ఫేమస్ అంటే నౌన్ ఎప్పో చేసింది ఈ పాయింట్ ఎవరు ఒక టాగూర్ టాగూర్ గురించి చెప్తాను దీన్ని నౌన్ ఎప్పో చేసిన అంటాం టాగూర్ ద పాయింట్ వాజ్ ఫేమస్ రాజు ఏ టీచర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ కాదు ద టీచర్ అని రాయాలి ఏ కాదు రాజు ద టీచర్ ఈజ్ మై బ్రదర్ అంటే ద టీచర్ అంటే ఎవరు రాజు సో నౌన్ అండ్ ఏ పొజిషన్లో చెప్తాం అంటే పర్టికులర్గా చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ టీచర్ ఎవరు రాజు కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఎవరు టాగూర్ కానీ పర్టికులర్గా చెప్తున్నాం కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాని ఉపయోగించాలి ఈ విధంగా ప్ర
ఎండతో రెండు నవ్వులు కలిపేటప్పుడు రెండు రెండింటికి ఆర్టికల్ ఉండేటప్పుడు అందరు వేరు 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 అని అర్థం అప్పుడు వెరపు ప్లోరల్ రావాలి ఒకవేళ అక్కడ వెరపు సింగులర్గా ఉందంటే మొదటి దానికే ఆర్టికల్ ఉండాలి రెండు దానికి ఆర్టికల్ ఉండకూడదు ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ చైర్మన్ అనాలి ఎక్కడ చూడండి ఏ పాయింట్ అండ్ ద టీచ్ అండ్ దాన్ ద టీచ్ ఆర్ కమింగ్ టు మై ఆఫీస్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ దానికి ఏ అని ఉండి రెండో దానికి దా ఉంటే తప్పు ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉంటే ఇక్కడ ఏ టీచర్ అయినా ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ దా పాయింట్ ఉంటే ఇక్కడ దా టీచర్ అయినా ఉండాలి ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ బట్టి ఫాలోఅప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి గవర్నర్ ముందు దా ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఓకేనా ఇది మనకు సంబంధించింది మరికొన్ని బిట్స్ వద్ద ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ద మిల్క్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇక్కడ మిల్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెటీరియల్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు మిల్క్ ముందు వాటర్ ముందు రైస్ ముందు వాటి ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు కాబట్టి ఎర్ర ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా గీత ప్రజెంటెడ్ మీ ఏ రింగ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ గీత నాకు ఒక రింగ్ నాకు ఒక రింగ్ని ప్రజెంటేసింది ఒక రింగ్ని సరిపోయింది ఏ రింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఆ రింగ్ పోయింది సో ఈ విధంగా ఆల్రెడీ ఒక వస్తువు గురించి పరిచయం చేసి ఒక వస్తువు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం ఉపయోగిస్తాం దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చెప్పేటప్పుడు దా నాటికలు ఉపయోగించాలి అక్కడ దా నాటికలు ఉపయోగించాలి గీత ప్రజెంటెడ్ మీ ఏ రింగ్ ద రంగి ఈజ్ లాస్ట్ అనాలి ఆల్రెడీ రింగ్ గురించి చెప్పిస్తాం కాబట్టి ఆ రింగ్ మనకు తెలుసు అప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే రింగ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దా నాటికలు ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి ఎస్టెడ్ ఆ సాయ్ ఏ స్నేక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్లో నేను ఒక స్నేక్ చూశాను సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పాను ఎస్టెడ్ ఐ సా ఏ స్నేక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఒక పాము చూశాను తర్వాత మళ్ళీ పాము గురించి మాట్లాడితే ద స్నేక్ వాజ్ వెరీ లాంగ్ ఓకేనా అంటే మళ్ళీ ఆ స్నేక్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దా స్నేక్ అన్నాను స్టార్టింగ్ చూసేటప్పుడు ఏ స్నేక్ అన్నాను ఆ విధంగా మనము ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించాలి ఐ సా ఏ బాయ్ ఎస్టడే నేను ఒక బాలుని చూశాను సరిపోయింది ఏ బాయ్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ ఆ అబ్బాయి చాలా బ్యాడ్ మంచిడు కాదనమాట ఇక్కడ బాయ్ అని చూసిన ఆల్రెడీ చెప్పాము స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఏ దాన్ని రిపీట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఏ బాయ్ అనకూడదు దా బాయ్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ఎస్టడే ఐ మ్యాట్ ఏ ఎస్పి ఇన్ మై బ్రదర్స్ హౌస్ నేను నిన్న ఎస్పిని కలిసాను ఎస్పి ఎస్పి అలాగే పిఎం సిఎం గవర్నర్ అలాగే ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్ వీళ్ళు ఒక్కరే ఉంటారు స్కూల్కి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్ ఒకరే ఉంటారు ఒకే ఒకరు ఉంటారు కాబట్టి అలాగే ఎస్పీ అంటే జిల్లాకు ఒకరే ఉంటారు పిఎం ఒకరే ఉంటారు సీఎం ఒకరే ఉంటారు గవర్నర్ ఒకరే ఉంటారు ప్రెసిడెంట్ ఒకరే ఉంటారు వాటి ముందు దా ఉపయోగించాలి ద ఎస్పీ ద పిఎం ద సిఎం ద గవర్నర్ ద ప్రిన్సిపల్ ద హెడ్ మాస్టర్ని ఉపయోగించాలి అయితే ఇక్కడ అది చేయండి ఎస్ఐ ఎస్ఐ అని చాలామంది ఉంటారు ఆ జలాల మన ఆ జలాలు చాలామంది ఎస్ఐలు ఉంటారు ఎస్ఐ అంటే ఇక్కడ మాత్రం ఓవల్ సౌండ్ వస్తుంది యాన్ ఎస్ఐ అనాలి ఎస్ఐ ముందు అలాగే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కూడా ఎక్కువ మంది అంటారు అలాగే ఎంపీ ఎంపీ ఓకేనా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎస్ఐ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ కూడా ఓవల్ సౌండ్స్ వస్తాయి కాబట్టి యాన్ ఉపయోగించాలి ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్ మీకు చెప్పడం జరిగింది యాన్ ఎస్ఐ యాన్ ఎమ్మెల్యే యాన్ ఎంపీ యాన్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ యాన్ ఎల్ఎల్బి స్టూడెంట్ యాన్ ఎఫ్ఐఆర్ అవన్నీ ఓవెల్ సౌండ్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం యాన్ అన్న ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి హీర్ ఈజ్ ఏ రెడ్ షర్ట్ విచ్ గీత గేవ్ మీ అస్టర్డే ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాజ్తో రిలేటివ్ ప్రణాళిక ఉపయోగించి రిలేటివ్ క్లాజ్ చెప్పేటప్పుడు అది దాని ముందున్న యాంటెస్టెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది విచ్ గీత గేవ్ మీ అస్టర్డే గీత నేను నాకు ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ రెడ్ షర్ట్ ఇది అని సో ఈ విధంగా రిలేటివ్ ప్రణాళంతో రిలేటివ్ ప్రణాళంతో రిలేటివ్ క్లాజ్ రాసేటప్పుడు దాని ముందున్నటువంటి యాంటెస్టెంట్ గురించి చెప్తుంది అలాంటప్పుడు దీని ముందు దాని ఉపయోగించాలి హిర్ ఈజ్ ద రెడ్ షర్ట్ విచ్ గేవ్ మీ ఎస్ట్ విచ్ గీత గేవ్ మీ అస్టర్డే నిన్న గీత ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ రెడ్ షర్ట్ అని పట్టిగా చెప్పాం కాబట్టి ద రెడ్ షర్ట్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ సీత హెల్ప్స్ పూర్ అండ్ ద సిక్ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ పూర్ అంటే ఇక్కడ పూర్ ఆ మొత్తం ఆ వర్గం ఆ గ్రూప్ అంతకు సంబంధించి జాతి అంతకు సంబంధించి కాబట్టి వాటి ముందు ద అని ఆర్టికల్ దా పూర్ అండ్ దా సిక్ అని ఉపయోగించాలి ఇవన్నీ మనము ఆర్టికల్స్ రూల్స్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఎర్ర ఈ పాటలో ఉంది ద బాయ్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ ద బాయ్ అంటే ఇక్కడ ఎవ
ఈ ర్యాన్ ఇంటు ద ఫారెస్ట్ ఈ ర్యాన్ ఇంటు ద ఫారెస్ట్ అక్కడ దా నాటికలు ఉపయోగించాలి అలాగే ఎంత పూలు దా నాటికలు ఉపయోగించాలి కానీ ఇక్కడ బాలుడు అనేవాడు ఇక్కడ మనం వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఏ బాయ్ అనాలి తప్ప దా బాయ్ అని అనకూడదు ఓకేనా మనకు అది పర్టికులర్గా తెలిస్తేనే దా బాయ్ అని అనాలి కాబట్టి ద బాయ్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ ఓకేనండి ఈ విధంగా సపోజు ఫిస్సెస్ ఆర్ ఇన్ రివర్ ఫిస్సెస్ ఆర్ ఇన్ రివర్ ఇన్ రివర్ అక్కడ చూడండి ఫిస్సెస్ ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు అదేంద ఫిస్సెస్ ఆర్ ఇన్ ద రివర్ అంట కదా ఇన్ ద రివర్ అన్నప్పుడు అలాగే ఫిస్సెస్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ అంటే రివర్లు ఈత కొడుతున్నాయని అప్పుడు అంటే ద రివర్ అనొచ్చు ఇన్ ద రివర్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఈ ర్యాన్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఓకేనా అలాగే ద బాయ్ ఏ బాయ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ అప్పుడు దా నాటికలు ఉపయోగించాలి ఓకేనా అలాగే మై మదర్ కుక్స్ ఇన్ ద కిచెన్ మై మదర్ కుక్స్ ఇన్ ద కిచెన్ ఇన్ ద కిచెన్ అనాలి హీ కలెక్ట్స్ సమ్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ అలాగే ఫిషెస్ ఇన్ ద రివర్ అనాలి ద ఫిషెస్ అనకూడదు ఫిషెస్ ముందు వర్గ ఫిషెస్ అంటే ప్లోరల్ అంటే ఫిషెస్ అన్నింటికీ జాతంత్రికి చెప్పేటప్పుడు ఆ వర్గానంతరి గ్రూప్ సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు ప్లోరల్ చెప్పేటప్పుడు దా అని ఉపయోగించకూడదు ఫిషెస్ ఇన్ ద రివర్ అనాలి ఫిషెస్ ఇన్ ద రివర్ ఓకేనండి ఆ విధంగా మనము ఉన్నింటి ముందు తప్పనిసరిగా దా నాటికలను ఉపయోగించాలి ఓకేనా అర్థం కదండి అలాగే మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్వి చదువు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వైఎస్ జగన్ బికేమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ మీకు ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు గవర్నర్ ముందు ఎస్ఐ ముందు ప్రిన్సిపల్ ముందు అలాగే ప్రెసిడెంట్ ముందు దాని ఉపయోగించమన్నాం కానీ ఇక్కడ చూడండి దా వైఎస్ జగన్ బికేమ్ ఏ బికేమ్ ఆయన బికేమ్ అయిన మీనింగ్లో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఓకేనా యాక్చువల్గా చీఫ్ మినిస్టర్ ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు గవర్నర్ ముందు ప్రెసిడెంట్ ముందు ఎస్పీ ముందు వాటి ముందు దాని ఉపయోగించమని చెప్పాను కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ద వైఎస్ జగన్ బికేమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు అని చెప్పేటప్పుడు ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఇక్కడ చూడండి ద చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ కమ్ ఆన్ సండే ఇక్కడ దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి చీఫ్ మినిస్టర్ సండే వస్తున్నాడు అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ద చీఫ్ మినిస్టర్ అనాలి కానీ వైఎస్ జగన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడేటప్పుడు మాత్రం ఏ ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఓకేనండి నెక్స్ట్ సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని సోనియా గాంధీ చీఫ్ మినిస్టర్ చేసింది అనేటప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ అనాలి చూసారా అదే సో జగను చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు అనేటప్పుడు ఏ ఆర్టికల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సండే వస్తాడని చెప్పినప్పుడు దా చీఫ్ మినిస్టర్ అనాలి సోనియా గాంధీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని చీఫ్ మినిస్టర్ చేసింది అనేటప్పుడు సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ అనేటప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పక్కన వెంటనే చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటే మధ్యలో ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ బాట్ ఎస్ సేమ్ సర్ట్ ఇక్కడ సేమ్ తర్వాత ఓన్లీ తర్వాత ఓన్లీ సేమ్కి ముందు ఓన్లీకి ముందు తప్పనిసరిగా దాని ఆర్టికల్ ఉపయోగించాలి ఏంటంటే ఐ బాట్ ద సేమ్ షర్ట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ టు విన్ దా నాటికలు ఉపయోగించాలి దా ఓన్లీ ద సేమ్ ద సేమ్ సెట్ అదే ద సేమ్ పెన్ అలాగే ద ఓన్లీ పర్సన్ ద ఓన్లీ బాయ్ ఆ విధంగా దా నాటికల్ని ఉపయోగించాలి హీ కాల్డ్ ఏ మోహన్స్ బ్రదర్ ఎక్కడంటే పొసెసివ్ నౌన్ పొసెసివ్ నౌన్ చూసారు మోహన్స్ బ్రదర్ మోహన్స్ బ్రదర్ ఆ విధంగా చెప్పేటప్పుడు దా నాటికల్ని ఉపయోగించాలి హీ కాల్డ్ ది మోహన్స్ బ్రదర్ ఈ కాలుడిది మోహన్స్ బ్రదర్ గిరి సిస్టర్ అని పొసెసివ్లో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం దాని ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి ఓకేనండి దాని ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి రోహిత్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ యాజ్ యూ థింక్ రోహిత్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ ఇక్కడ సో తర్వాత యాజిటివ్ ఉంది యాజిటివ్ తర్వాత ఒక నౌన్ వచ్చినట్లయితే దాని ముందు ఏ నాటికల్ ఉపయోగించాలి రోహిత్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ సో యాజ్ సో యాజ్తో వచ్చి సో తర్వాత ఒక యాజిటివ్ ఉంటే అప్పుడు ఆ తర్వాత కనుక నౌన్ రాస్తే ఆ యాజిటివ్ తర్వాత ఏ అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి చూద్దాం చూడండి అక్కడ యాజ్ కానీ సో కానీ వచ్చి తర్వాత యాజిటివ్ వస్తే చివరిని మళ్ళీ యాజ్ సో కానీ వచ్చి ఈ యాజిటివ్ తర్వాత ఒక నౌన్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఆర్టికల్ ఏ ఉపయోగించాలి టూ తర్వాత యాజిటివ్ వచ్చి ఆ తర్వాత నౌన్ వస్తే ఆర్టికల్ ఏ ఉపయోగించాలి సో వచ్చి యాజిటివ్ వచ్చి తర్వాత నౌన్ వస్తే ఏ నాటికలు ఉపయోగించి సో దట్లో ఓకేనండి స్ట్రిక్చర్ అది యాజ్ కానీ
she is so fat a girl that she cannot run fast so fat so tarvata adjective as tarvata nounu nounu mundu yen article she is so fat so fat a girl that she cannot run fast adrinda ee steps ivanni kuda nenu article sambandhi topic lo cheppadu jarigindi aa article sambandhi playlist yokka link meeku description lo pedtanu adi chudandi aa video lanu chuste inga meeku bits an easy ga ardham avutayi okay na నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజెస్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ వచ్చే ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజెస్ అంటే ఆల్రెడీ నేను ఆర్టికల్ స్టాఫిక్లో కొన్ని ఫిక్స్డ్ ఫ్రేజెస్ అని చెప్పాను ద ఆర్టికల్ ఫిక్స్డ్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఏ ఆర్టికల్ ఏ ఫ్రేజ్కి పక్కా అదే వస్తుంది ఏ ఏ ఫ్రేజ్లో ఏనే ఉపయోగించాలి ఏ ఫ్రేజ్లో దా మాత్రం వాడాలని కొన్ని కొన్ని చెప్పాను ఆ టాపిక్లో వాటితో పాటు ఇవి కూడా నేర్చుకోండి ఓకేనా ఇన్ ఏ ఫిక్స్ ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ ఇన్ ఏ హర్రీ మేక్ ఏ నాయిస్ మేక్ ఏ ఫుడ్ మేక్ ఏ కీప్ ఏ సీక్రెట్ యాజ్ ఏ రూల్ యాజ్ ఏ స్టోన్స్ ట్రా యాజ్ ఏ స్టోన్స్ త్రూ ఏ షార్ట్ వైల్ ఎగో ఎట్ ఏ లాస్ టేక్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టెల్ ఏ లై అలాగే టేక్ ఏ ఫ్యాన్సీ ఏ పిటి ఫీల్ ఏ షేమ్ ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ ప్రేజెస్ అనమాట అలాగే దా నాటి దా నాటికలు సంబంధించి కొన్ని ఉన్నాయి ఇన్ ద రాంగ్ ఇన్ ద టౌన్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ కదా ఇన్ ద రివర్ అంట కదా అలాగా అవుట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ దాన్ ఆర్టికల్ ఆన్ ద కాంట్రరీ అనాలి దాన్ ఆర్టికల్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది డౌట్ ద డౌట్ స్పీక్ ద ట్రూత్ టెల్ ఏ లై స్పీక్ ద ట్రూత్ ఇన్ ద రైట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ అలాగే అసలు ఆర్టికల్ వాడిని ఇట్లా కొన్ని ప్రేజ్ చేసేటి టు లాజ్ హార్ట్ టు సెట్ ఫుట్ వాటి మీద ఫుట్ మీద వాడకూడదు టు గివ్ ఇయర్ బై డే ఎట్ సన్ రైజ్ ఎట్ హోమ్ వాటి ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించలేదు హోమ్ ముందు లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ టు క్యాచ్ ఫైర్ to send word what is the article of the in hand by name at last ekkada oka article anedi upayogamchu ivi fixed proposes a fixed phrases anamata okay na ala konchu unda kada in summer in winter antam kaani season tho cheppete appudu in the summer season in the winter season anade in summer in winter anapudu article upayoginchukodu anamata from beginning to end from beginning to end adanda from the beginning of the day to the end of the day ani appudu maatram దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు కానీ బిగినింగ్ టు ఎండ్ అనేటువంటి మాత్రం ఎటువంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించకూడదు ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ వాటి ముందు కూడా ఎటువంటి ఉపయోగించకూడదు కీప్ టు ద లెఫ్ట్ కీప్ టు ద రైట్ కీప్ టు ద లెఫ్ట్ అప్పుడు మాత్రము కీప్తో చెప్పేటప్పుడు మాత్రం ద లెఫ్ట్ ద రైట్ చెప్పాలి కానీ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అయినప్పుడు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ లా నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ సండే నెక్స్ట్ మండే అని టైంకి సంబంధించినవి లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ సండే అని టైంకి సంబంధించినవి వాటి ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు కానీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ అలాంటప్పుడు ద ఉపయోగించాలి అదివంద ఆర్డినల్స్ ఉపయోగించేటప్పుడు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫస్ట్ ద సెకండ్ అవి ఉపయోగించడం మాత్రం దాన్ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాలి ఓకేనండి ఇవి కొన్ని ఆర్టికల్ సంబంధించి ఫిక్స్ ఫ్రై చేస్తాను అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ పాటలు ఈ స్పాటింగ్ ఎరర్ సంబంధించి నేను చెప్పిన ఈ పాట ఆర్టికల్ సంబంధించి పాటలు అని చూడండి వీటికి ముందు నా ఆర్టికల్స్ యొక్క టాపిక్ ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో ఉంది మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో అందులో మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆర్టికల్ సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి అవి చూసి ఈ ఎక్సర్సైజ్ పాటలు కూడా చేసినట్లయితే మీకు చాలా బిట్లు మీకు కవర్ అవుతాయి అనమాట మీకు ఏ డౌట్స్ ఉండవు వాటికి మించి ఎగ్జామ్లు కూడా బిట్స్ ఇవ్వడు ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్